வணக்கம் நேர்களே இன்று நம் கோவை பாபாத்தி ஸ்கி சேனல் மஷ்ரூம் கேவி எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம் தேவையான பொருட்கள் நான் தக்காளியும் முந்திரியும் அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது இந்த மசாலா அரைக்கிறத உங்களுக்கு எப்படி நான் சொல்லுறேன் கூட மஞ்சத்தூள் பட்டன் மஷ்ரூம் மூணு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியிருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை பட்டை சிறியளவு பட்டை நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு நான் கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் கல் உப்பு நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக பொடி உப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் இது எல்லாம் தான் தேவையான பொருட்கள் நான் இந்த மசாலாவை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முந்திரி ஒரு இருபது எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க அரை மணி நேரம் ஊறணும் மூணு தக்காளி எடுத்து கழுவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணியில் போட்டுருங்க தக்காளி நல்லா வேகட்டும் இப்போ மசாலா அரைக்கிறதுக்கு பார்ப்போங்க வடுக்கள் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நாலு வர மிளகா போட்டுக்கோங்க காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு ஸ்பூன் மல்லி அரை ஸ்பூன் சீரகம் மிளகு ஒரு நாலஞ்சு சேர்த்திக்கோங்க காரத்துக்கு தான் கூட ஃப்ளேவர் வந்து கொடுக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை லோ ஃப்ளேமில் போட்டுட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க வாசனை வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைக்கிறதுக்கு நான் பூண்டு ஏழு பல்லும் இஞ்சி சிறியளவும் எடுத்துருக்கேங்க தண்ணியில் போட்டு கழுவி எடுத்துக்கோங்க மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வெட்டிட்டேன் தண்ணியில் போட்டு கழுவுந்துக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி மஷ்ரூம் சாப்பிட்றக்கு இஷ்டமோ அந்தளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் பண்ணுறக்குள்ள ஒரு அரை மணி நேரத்தில் முந்திரி நல்லா ஊறி இருக்குங்க அதை எடுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியை அப்படியே வச்சுருங்க தக்காளி சூடாக இருந்ததுக்கப்புறம் தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மிக்சிக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க இந்த தண்ணி அப்படியே வச்சுருங்க கிரேவி பண்ணும்போது வே ப்ளெயின் தண்ணி ஊற்றுருக்கு இந்த தண்ணி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பேஸ்ட் தயாராகிடுச்சுங்க எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது நம்ம இப்போ எப்படி செய்வதுன்னு பார்ப்போம் வடுக்கள் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வாசனை பொருட்கள் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மூணி போட்டு பொறிச்சுக்கிறோம் கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறோம் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க கலர் மாறணுங்க ப்ரௌனிஷ் கலர் வரணும் அது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சம் உப்பு நீங்கள் இப்போவே கிரேவிக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை இப்போ வெங்காயம் வேகிற அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டாலும் சரி வெங்காய கலர் சேஞ்ச் ஆச்சுங்க இப்போ நம்ம தக்காளி கேஷ்யூநட் பேஸ்ட்டும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் வேணும்னா இந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வணக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லா மசாலா இதாகணும் அது கூட இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பொடி மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் நம்மளுடைய மசாலாவை ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க மேலெல்லாம் என்ன வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஷ்ரூம் அப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம தண்ணி வேணுங்கிற அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் மஷ்ரூமே கொஞ்சம் தண்ணி விடுங்க மசாலா கூட மஷ்ரூமை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மசாலாவும் மஷ்ரூம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க ஒரு பாத்திரத்துக்கு கொண்டு அதை மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் தண்ணி விட்டுருக்கு அது நீங்களே பார்க்கலாம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் நேரம் மஷ்ரூம் நல்லா வேகட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க காரமும் உப்பும் பார்த்துட்டு வேணுங்கிற இப்போ வேணும்னா மசாலாவை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வேணும்னாலும் கிரேவி அதிகமாக தேவைப்படுனா உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சுக்கோங்க அது வேகட்டும் அதுக்கு நடுவில் கொரியாண்டர் கொத்தமல்லி எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் அது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில் ரெண்டு இலையை ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிரேவி நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நெய் இருந்தால் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட இப்போ நெய் இல்லை அதனால் நான் வெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் கட்டி வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க கொத்தமல்லி போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நம்மளுடைய சூடான சுவையான மஷ்ரூம் கிரேவி தயாராச்சு சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் பதிவுகளை ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்